现在，整个集中都在我们的控制之内。从防守上看，只有染装，防守相当松弛，所以八路的五连极有可能从那里突围。下令各部向染装增援。太君，太君，太君，来来，祝你们母亲身体健康。母亲，身体健康，大哥你好，干杯，干杯。时间差不多了，听好了，一会儿开枪的时候，给我抬高一尺，持续打鬼子，不许打小猛哥的人，听到了吗？好，小弟，在，先把那个探照灯给我打了。卢总，怎么回事？卢总，怎么回事？喝酒了，喝酒了。啊！太君，外面有一股八路，八路，不走，把他们干掉。不要着急啊，不要着急。哎，我有兄弟在，让他们把他，把八路彻底的消灭掉。走走走走走走走，来来来，大心。
机关枪，给我架在碉堡上啊！给我狠狠的打！来，太君，太君，干杯！接着，接着喝，干杯！没事，没事，外面有兄弟呢。来，太君，您慢慢喝酒，我去把那些八路彻底的消灭掉啊！卢桑辛苦了，好，好，好，好，辛苦了，好，好，好，好，来，消灭掉，消灭掉啊！大哥，兄弟们都到了，弟兄们，我要把外面的八路放，放了。为什么？因为外面的八路是我妹妹的队伍，今天我必须把他们放了。行，大哥，你说吧，我们都跟着你，你让我们干什么，我们干什么。好，但是丑话说到前头，如果今天我们放走了八路，小鬼子知道，必定追究，大家难逃一死。如果现在谁害怕我，我发给他们盘缠，马上离开，我不怪你。大哥，你把兄弟当什么了？兄弟们跟着你，不怕死，对对，不怕死，不怕死。好，我的好兄弟。哎，大哥，大哥，大哥，这是干啥呀？干啥？白当你们大哥了吗？如果不付出代价，能瞒过小鬼子吗？弟兄们，今天晚上，咱们要把那帮小鬼子干。走，走，走，走，走，走。许刚，扔几把手榴弹。好嘞。但是卢萨和他的部队正在全力抵抗，你放心，我会誓死消灭敌人。嗨，卢萨，你辛苦了，嘿嘿，不辛苦，你辛苦了。快把他们扔出去！是。吊桥放下来，全力都有，冲！快！快！鬼子，怎么办？截住他们，千万不能让他们追上五十三。打怎么安排？简称救老娘，跟着大哥大鬼子，走，兄弟们，走！给我接清风殿炮楼，稳稳战况。嘿，接清风殿炮楼。大嫂，没人接听。快走！参谋长，你咋带着兄弟们回来了？嗯，队长把我们调回来了，说是有任务。啊，没接到命令说你们要调回来呀、啊？什么意思？啊？连我都不相信了。哎哎，你他娘的什么意思啊？哎哎哎，那边不是有电话吗？打个电话求证一下，快点。啊。
，参谋长，算了，我们还信不过您嘛。您请，您请。哎，请。没人呢，是啊，不对劲儿啊，连宝子哥的人都不见了。坏了，鬼子一定是看出我们的破绽了。我担心，猛哥可能会有危险啊。不会，我哥肯定回城里救我娘去了。走，去五强。就喜欢这口，装！快点，快点，装装，快点，来来来！哎，您这个，哎，看什么呀？吃人家东西得给钱啊！好嘞，哥，给钱。好嘞，给钱是吧？我给你个头啊！给，你给，过来，给，给你。对啊，这条街我太熟悉了，这些商贩肯定是他们换的，他们这是要抓咱们，可能是圈套，咱们不能进去。过不了这些了，我必须见我的老娘。这样，顺子，啊，你到后墙埋伏；汉子，啊，你到后面接近我。好，嗯，好，走。大哥，你小心点。按照您的指示，已经派人把卢小猛的母亲转移了。放下武器，中村大佐会网开一面的。哟，二位长官，这压着一个老太太，这干嘛去啊？关你屁事！这事儿啊，我还管定了。嘿，小敏，小敏。出事了！你们四个把他们两个先藏起来，其他人咱们走。顺子，冲出去！
，咱们走。好。全力围捕鲁小猛，马上封锁城门。嘿，大叔，卓一，哎，老爷，老爷，你这是干嘛去、啊？哎呀，你没听到外边都响枪了吗？那肯定是出事了，我得去看看。饭都做好了，好歹吃完饭再走啊。哎呀，还吃个屁呀、啊！我要是去晚了，中村能饶得了我吗？不吃了。那你小心一点啊，大叔，卓一。孟子，你这是干什么？少他娘废话！我干娘呢，快放人！你娘？你娘不是在家的吗？今天我什么都不想说，我想见我娘。如果见不到我娘，别怪兄弟不客气。我真的把你娘送家去了，我要撒谎，天打雷劈！大哥，此地不宜久留，小鬼子马上就要到了。既然你把我娘接走了，那就麻烦你再把我娘接回来。走吧。龙哥，十三，你怎么来了？来不及多说了，咱们赶紧走。娘，娘，儿子让您受委屈了。娘没事儿，只要你们能回来，一家人在一块儿就好。哥，你是伤？没事儿，妹子，孟哥，时间来不及了，再说的话真出不了城了。好，大哥，兄弟冤枉你了，改日再向你赔礼道歉。现在还有一件事情。护送我们出城，孟子，让我送你们出城啊！这要中村知道了，他还不得……哎，好，我送你们，走，娘，走，快走，快点！大哥，对不住了，快开车，停车。娘的眼睛瞎了，滚开！娘
。放心吧，咱们出城了，安全了。以后咱一家人就能团聚在一起了。娘，我以后再也不要跟您分开。大佐，刚才我已经打电话和城门口确认，他们确实出了城了，而且还开着一辆卡车，应该是奔着清风殿方向去了。石田，你们马上调集这一线的兵力，围堵龙啸猛。嗨咱可是这么多年的兄弟啊，你不会真的对我动手吧，大哥？别听他的，如果把他放了，他肯定带小鬼子找到咱们。把枪放下，放下。回去吧，蹦子，你放我。你有恩于我，我不是恩将仇报的人。王子，你这以后就干八路了。回去吧。嗯，也好。总之比我硬气。希望咱哥俩别在战场上见。快走吧。老肖，你屁股底下那弹药箱里装的什么，咱们都忘了看了。哎，对呀、啊，光顾着跑，没看看小鬼子给咱留啥好东西。来，嚯，老肖，这全是你的宝贝啊！好家伙！
娘，忍着点，娘，忍着点，娘，哥，娘，快停一下，我帮娘包扎一下，哥，好，娘，忍着点，娘，娘对不起，娘，娘没事，娘，忍着。小心点儿啊！小敏，走，走吧，带着我，你们一定跑不掉的。娘会拖累你们的，听话，快走！娘，我不能丢下你。丁玲，丁玲，孟哥，丁玲，孟哥，赶快，鬼子快来了，咱们得赶紧走。小明，保护老娘！十三，给我打！打大佐，禀报大佐，这片粮食啊，过不了多久都要熟了。是啊，粮食快要成熟了。你知道这意味着什么吗？啊，意味着我们马上就可以收获了。每年到粮食成熟的时候，八路就会给我们抢粮食。他们抢的不仅仅是小小的粮食，还有继续和我们斗争下去的希望。阿瑟，每年就这么多粮食，如果八路抢的多了，我们的队伍就会缺粮。阿瑟，你说我们应该怎么办？呃，请大佐明示。今日起，命令你的队伍全部下乡，特别是八路活动的区域，把所有成熟的粮食全部收掉。哎，如果带不走。就地焚烧，一粒粮食也不能留给八路。是，这，大佐慢走，大佐慢走啊！村长，村长出事了！怎么了？二狗子把三边台的粮食给抢了，这不是派我给送信来了，想叫那八路军去帮帮忙。有多少人？有三十多个。三十几个二狗子，就敢在老子地盘上横冲直撞，还反了他了！小哥，集合一排二排队伍
，准备战斗。是。停停停停停！哎呦呦呦呦！等会儿等会儿等会儿，等会儿等等会儿，老子撒泡尿去！哎！他娘的，老子撒泡尿，你们提什么裤子？蹲下！站完了，把裤子提起来，走。干！八路爷，饶命啊！哪儿的？我们不是这个地方的，刚调过来的。兄弟，我认识你，之前是小新庄的二溜子，后来鬼子抓爹把你们抓到炮楼子里来了。你以为你穿上这身皮就可以祸害老百姓吗？万一小鬼子走了，你们还指望谁呀？你们家人是不是得替你们背黑锅呀？爷，你到底想干啥呀？我这脑袋是是抹鼻涕用的，你你你给划个道，我们照做不就得了？啊，这还说了句人话。我问你，你为啥要抢人家三边台的粮食啊？爷，不是我们要抢的，是皇军啊！不不不不，是鬼子，鬼子下的命令。让我们看到八路军来之前，就把粮食全收下来，交上去。抢多少村啊？爷，天地良心啊！我们今天第一天出来，就碰到你们了。你听好啊，下次再让你十三爷知道你欺负老百姓、为非作歹，你跑到哪儿，爷都会扒了你的皮，给你长出来。听到了吗？记住了，记住了，滚！哎。是是是，爷，粮食可以给你们，枪能不能给我们留下呀？要不然，枪没了，回去之后，鬼子会扒了我们的皮的。还敢要枪？哎，哎，兄弟，枪可以拿走了，但是脑袋得留下，是不是啊？哎，你觉得你是要枪好呢，还是要脑袋好啊？爷爷，要脑袋，要脑袋，这可是你自己说的啊。我们没逼你啊！喂，啊，是是是是是。弟兄们，你们知道鬼子为什么叫鬼子吗？那是因为他们鬼点子太多了。但是呢，咱爷们儿肩上扛着的那也不是要饭的家伙。最近呢，鬼子他想把咱们根据地村里以前种的粮食。给咱们收走，不让老百姓活呀，也不让咱们活。你们说，咱爷们儿能答应他们吗？不能。那该怎么办？跟鬼子干，保护粮食。没错。好啊，五连，真是别的不会，我们专会跟鬼子唱反调。他们想要什么，我们就偏偏不让他们要什么，哪怕是他们想喝口水，我们五连。也要让他们崩掉两颗大牙。同志们，咱们共产党八路军是老百姓自己的队伍。小鬼子今天要抢咱们老百姓的粮食，就是抢咱自家的粮食。最近一段时间，咱们一定要发扬艰苦朴素、敢打胜仗的精神，不惜一切代价。也要保住老百姓的劳动成果。我们的口号就是：保卫粮食，消灭鬼子；保卫粮食，消灭鬼子。
太君，前面发现几个八路赶着两辆马车，专门拉草药和军粮的。我怕他们是帮老百姓偷运的，赶紧回来向您报告。大哥，出发！当鬼子一旦出现抢粮食的时候，你带你们排的人，把铁西瓜给我全都铺在路上，我还让他们只能出，不能进。带人跟咱百姓，看你实际想办法，在里边控制住二狗子。哎呦，哎，哎呦，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎呦，看看你，哎呦，哎呦，我肚子，哎，没事，没事，没事。哎呀，怎么回事？啊？哎，哎，哎，哎，哎，回到，回到。九点这边，是这一晚，你撤。好，鬼子来了。好。好，走，马前走，马车留下，撤，快！你们什么人？把车放下！好，二路行动，哥，你父亲鬼子马上就会赶来，一定要拖住他们半个时辰。好，走。其他人跟着我，冲进去，行动。先打前半场，你看准时机。我们快不行的时候，你再看我。只有这样，才能拖住他们半个时辰。好，跟我走。几个八路残部，就把你们打得溃不成军。仓库被毁了，粮食被抢走了，你们俩还有什么颜面站在我的面前？现在我们已经被他们玩弄于股掌之间了。滚命令部队转向马家铺，大佐，我们为什么要转向马家铺？刚刚得到情报，有军队正在向马家铺移动，跟我预想的一模一样。图八路
，还是上钩了。大嫂，要不要我带一队人去截杀他们？不，放他们进城。你说这个马连长啊，就这么悄悄的走了，连个招呼都不打。我估摸着是去了马家铺，怕咱们拦着，没敢吱声。这也太不地道了，这都第二回了，上回也是，一声不吱就撤出阵地了，也没告诉我们一声。中村诡计多端，很有可能是他设的圈套。如果这真是中村设的局的话，那老子。还真得去会会他，怎么着也不能看着国军送死。再说我们五连跟中村有那么多的血债，这笔账我们也该做一个了断了。连长，这你可得冷静了。谁不想找中村报仇？但是如果他设了圈套，肯定就做了充分的准备，等着咱们往里面钻呢。现在带兄弟们去，闹不好全部都得赔进去。圈套怎么了？他就是长三个脑袋。要啃我五十三的部队，他牙口得好啊！行了，咱们时间紧迫，就不争论了，都去准备一下，马上出发。一支一百多人规模的八路军正在赶来。土八路，终于还是上钩了。这是消灭八路最好的机会，这一回要一举消灭八路军。嗨，大嫂阁下，要不要我们在城外设伏？织田军，我一直在想，如果你穿上国军的衣服，会是什么样子呢？哎，二二代。知道为什么大司令让我出来遛遛遛你吗？那是因为在救国军里，大司令最信任我，我呀。哎，二二二二，那你说，大司令他喜不喜欢我我我呀？喜喜喜喜欢啊？哎
Nila.报告包见马连长他们好像姑娘马家铺了大哥不会是全套你真的看清楚是马连长他们吗看清楚了他们穿的都是国军的衣裳完了让他们捡块大肥肉我们得被笑话死嗨走吧好歹咱也算是赢了
，只能拼了。老天爷还好，给咱们留了一条战壕，咱也不浪费。十三，你的右手方向有一个高炮，放一个牌子兵力，加一听机关枪，形成犄角之势。好，好了，有，带牌，把那歪把子上去。是，小刚，弄一些树木，把这个坑填紧。是。所有人听好了，一会儿。老兵在前面站着，新兵跟在后面。老兵顶不住的时候，新兵再冲上去，明白了吗？明白。准备行动。你认识五十三，是我们的老朋友。史天军，我们的对手真是顽强，垂死挣扎罢了。命令所有兵力发动冲锋。大佐，我们是不是应该先火力侦察一下？我们的炮兵还没有就位，是不是要再等一下？这是战场，不是作战实习。执行我的命令。嗨。都听好了，等离近了，咱们再开枪。一切的冲锋，对我们的伤亡会很大，而且我们现在的兵力也不足以支撑这样的冲锋。我得必须不断的给八路施压，否则他们就会借机突围。以前我们吃这样的亏还少吗？命令：五强境内所有据点和炮楼，只留必要的兵力，其余的全部赶过来支援。最多一个小时之内必须赶到。谁要是预期不到，不管什么原因，格杀勿论。大佐阁下，这样太危险了。如果把据点的兵力收出，我们很可能会遭到八路的偷袭。是天军。另外，再派一小队人绕到八路阵地背后，断绝他们的退路。
鬼子撤了，咱得把伤员抬下去，咱们也撤吧。连长，连长，连长，咱们身后有鬼子，咱的退路被鬼子堵了。大佐阁下，我们的部队伤亡太大了，援军为什么还没到？已经在路上了，还有半个小时才能到。我们阻断八路军的退路的兵力太少了，如果八路军选择突围，他们很可能会突围出去。我们得赶快想个办法。向五十三，什么？您不是对五十三恨之入骨吗？为什么要招降他？我不是真的要招降他，我是为了要稳住他，给增援部队争取时间。十三，咱们趁小鬼子断后，兵力不足，带着队伍冲出去。我也是这么想的。好，我带着队伍冲在前头。你断后，凭啥呀？你是副连长，怎么冲到我前头去的？嘿，你小子，像你二哥。连长，有个小鬼子举个白旗过来了。你们看，我是代表中村大佐来和贵部指挥官谈判的。这场面看着好熟悉呀、啊，老哥，这狗日的打不过，投降了。没错，行了，告诉中村那狗日的，投降可以，让他爬过来。把我们挨个叫成爷爷，老子我就饶了他！混蛋，你们已经被包围了。中村大佐，给你一次活命的机会，只要你们放下武器投降，中村大佐会考虑给你们合理的条件。是不是要给我们个官当当啊？那只是一部分。有什么话你可以直接说。宝哥，日本人当时对唐金荣。是不是也这么说的呀？没错啊，这一帮畜生，打不过就会耍这个。哟，那我要是答应了，你不又成了二狗子了吗？我踢死！行了，你先替我给那狗日的带一个话。什么话？呃你十三爷投降，可以。你先把你的脑袋给我砍下来，当头劈过来。你十三爷，就饶你狗日的不死。已经到位了，命令炮兵开炮，把八路军的阵地夷为平地，不要让我们的炮火覆盖每一寸土地。记着，是每一寸土地。
。陈天君，八路军现在就要突围了，我命令你带上预备队，给我死死咬住他，我要把五连。赶尽杀绝，嘿，走，快，快点，快点，快，快快。是不会轻易放过咱的。今天不是鬼子死，就是我们亡。你们都怕不怕
，滚吧！好样的，吃我乌兰的命，吃我五十三的兄弟，弟兄们，鬼子杀了咱们多少兄弟姐妹，今天是该他们算总账的时候了，为咱们死去的弟兄和亲人们报仇！傻鬼子，为兄弟们报仇！报仇！投降吧，我会让你死的像个武士。让你爷爷我投降，你还不配。Mm-hmm. 